en los últimos, eh, leído por supuesto en los últimos días, varios nombres que se están mencionando de manera constante alrededor de la situación gravísima por la que atraviesa la empresa estatal petrolera Petroperú. Una de ellas es la del expresidente del directorio eh, de Petroperú, el señor Pedro Chira, quien a su renuncia a inicios de este año estuvo aquí en la cabina en los estudios de Economía para Todos y hoy lo tenemos en la línea telefónica. Señor Chira, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto, es un gusto nuevamente atenderla en su pro, uh, y que me dé este espacio en su programa, muy amable. Señor Chira, le agradezco que nos haya atendido eh, telefónicamente. Y a ver, la situación Petro Perú, nuevamente bajo los reflectores, no digamos con noticias positivas como quisiéramos muchos peruanos. Hay harta crítica alrededor incluso de los miembros salientes, renunciantes del directorio. ¿Usted qué piensa de, de que el gobierno pues, haya apoyado, no prepese justamente a las críticas que ha habido alrededor de eh, Petro Perú? Bueno, esta es una situación eh, que sabemos viene desde ya varios años atrás. Eh, empieza pues con la definición de eh, hacer eh, o eh, modernizar la refinería de Talara. Eh, y básicamente lo que se deja a, es a merced a Petro Perú de eh, eh, llevar este proyecto adelante con sus propios fondos, ¿no? Y eh, sí se hacen préstamos uh, que tenemos 3 mil millones de dólares en bonos y mil millones de dólares en, en, con los bancos indicados de, de europeos. Y con eso más un aporte de capital de 350 millones que se hizo en el 2017, básicamente se cubre lo que sería el costo inicial que ya fue eh, finalmente establecido en el año 2018 de 4.400 millones de dólares para la refinería. Eh, cuando yo estuve en el directorio, el, eh, ese monto había incrementado debido fundamentalmente a dos aspectos, ¿no? que yo creo que los hemos explicado ya en muchas oportunidades. Primero, el covid que, estuvimos, eh, eh, que tu, tuvo un efecto sobre el proyecto de prácticamente dos años de retraso y eh, básicamente costos adicionales eh, en el proceso eh, progresivo de arranque de una refinería y complejo de este tipo que toma entre 18 a 24 meses, que ese es el promedio que se tiene para este tipo de complejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sé, sé que hay muchas opiniones, hay gente que eh, lo hace probablemente en el desconocimiento y algunos en forma levosa de querer este, decir que esta, este problema viene de los últimos dos o tres años. Se han agravado, por supuesto, los temas con los malos manejos en el año 2022 o la claro. mala administración. Por supuesto. La pérdida que hemos tenido también de la de, eh, eh, ya en dos o tres oportunidades de eh, eh, créditos o de, 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 las, de las calificadoras de riesgo. Claro. Hacen que eh, los costos financieros para Petro Perú sean muy altos hoy, ¿no? De tal manera que eh, lo que siempre se estuvo hablando, y en esto quiero ser muy claro, desde el año 2023, desde mayo del 2023 se vino evaluando con eh, la Junta de Accionistas y, y, y las representadas en la, justa, en la Junta, que son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, se vino evaluando la mejor situación para tratar sobre todo de solucionar la deuda de corto plazo. Esa Ahora. deuda que en, en mi gestión era mil, mil, se llegaba a 1.800 millones uh -huh. y que hoy se está hablando de 2.200 millones de dólares. Señor Chira, eh, ¿hace bien el gobierno seguir apoyando a, a conseguir apoyando Petro Perú eh, con este decreto de urgencia? Todavía no, no se ha publicado, pero es lo que se ha anunciado, eh, digamos, como, como día de, de adelanto, ¿no? Que, que, que dio a conocer ayer el Premier y, y el Ministro mucho. Tengo entendido por lo manifestado por, por tanto por el Premier como por la Presidenta que se han estado evaluando las diferentes alternativas y el menor daño país, ¿no? Recuerden que esta es una empresa del Estado 
que tenemos compromisos financieros del orden que ya hablé por el tema de los bonos y los préstamos que se han hecho para la refinería de Talar, que ahí también quiero tener un, un punto, esos, esos bonos y esos préstamos vienen ser, siendo pagados puntualmente por Petro Perú, no por la caja fiscal, por Petro Perú desde el año 2018. Entonces, uh, en los cumplimientos que se hacen por año, que casi son 350 millones de dólares, es Petro Perú con su caja que los viene, los viene pagando. No, es el, no se requiere dinero, como se dice por fuera, que se está requiriendo dinero de, el Estado para poder, de la caja del Estado para poder solventar. Es Petro Perú hasta ahora la que ha asumido y sigue asumiendo ese costo y lo seguirá asumiendo. El tema, el tema es, como vuelvo a repetir, es la deuda de corto plazo y que se generó en base a la pérdida, de, a la parada de la refinería de Talara, y ahí sería bueno que hay un presidente, expresidente, que normalmente habla de transparencia, él debería este, hablar transparentemente porque fue durante su gestión que se acordó para la refinería, la vieja refinería de Talara. ¿A quién se refiere el usted? 2000, a, el año 2019, ¿no? ¿A, a, este, ¿a quién se refiere usted, el, señor Chira? El, el señor Paredes, que también ha mencionado mi nombre y sin conocerme ni conocerlo yo a él, muchas veces uh -huh. está hablando de mi persona, ¿no? ¿Se ha mencionado yo, yo su nombre? Sí, en varias situaciones, incluso en la que se habla, el señor César Gutiérrez, de que ha habido, se ha registrado una reunión con la presidenta Boluarte, con tres personas, entre ellas usted, llevando un PMO bajo el brazo. ¿Eso es cierto? Totalmente mentira. Lo, lo desmiento aquí y esta es parte de los, entre comillas, expertos que yo llaman que tocan de oídos, ¿no? Eh, y, y distorsionan las cosas. La ¿Usted? reunión sí se ha producido, porque Ajá. ahí está, ustedes lo han visto en el medio, pero ha sido en medio de, de, de a varias personas y varias comisiones que seguramente ha llamado el gobierno, y esto fue hace dos semanas, ha llamado el gobierno para poder este, analizar la situación como la misma presidenta y el, y el presidente, el premier han dicho que han continuado evaluando la situación y que ahora están a punto o ya han llegado a tener una solución que permita que la empresa siga adelante. ¿no? O sea, no, no, ha habido, no ha habido ninguna discusión, descarto totalmente que en esa reunión se haya hablado de puestos, de posiciones o de empresas que nosotros estemos ofreciendo. ¿No se le han ofrecido a usted algún cargo en Petroperú como gerente, como parte del directorio? ¿Ha habido alguna propuesta? ¿Directa o indirecta por parte del gobierno hacia su persona, señor Chira? No. ¿De ninguna? No. ¿Con Petro Perú? ¿Ni con Talara? La, res la respuesta es no, eh, señorita. No, no se me ofreció ni yo estoy en la expectativa de que se me ofrezca. Toda ¿Aceptaría mi usted algún cargo? Como, como conocedor de la gestión de Petro Perú, de sus problemas con mi experiencia de más de 40 años como profesional de la industria, 20 de ellos eh, trabajando internacionalmente y por, lógicamente, eh, eh, mi alma mater, que fue Petro Perú, donde nací, es que yo he participado, he apoyado durante la gestión en la peor época que teníamos, uh -huh. porque ya se estaba hablando, ya se estaba hablando el año pasado cuando estábamos en el arranque progresivo del elefante blanco de Talara, Claro. Cuando nos faltaba arrancar las dos unidades primarias principales, que son la de craqueo catalítico y la de flexicoqui. Sí. Y para también ahí quiero desmentir algo que se viene repitiendo mucho, que la planta no arrancó en diciembre. Están las, los, los, eh, los datos digitales, que eso no los puede inventar nadie. Uh -huh. Están ahí cuando Señor el 29 Chira. de diciembre se uh -huh. inauguró, se terminó de inaugurar todas las unidades y las plantas. Que después haya habido problemas posteriores es otro tema. Ahora, señor Chira, ¿usted aceptaría si le ofrecen algún cargo en Petro Perú como parte del directorio, como presidente del directorio de Petro Perú? ¿Usted regresaría? Mire, eh, yo digo que, que más importante que, que en este momento se mencione si eh, mi persona o, u otras que ya han actuado puedan regresar 
Yo creo que es importante ver el panorama de la solución que se le va a dar a, 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 al tema, ¿no? Eh, ya la, 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 y no, no son palabras mías, ustedes pueden revisar, sino que son temas que se que parece que quedan en el olvido. En la... enero de este año, el mismo diario El Comercio publicó una entrevista a la señora Uribe de, de Fitch y ella dijo, sí, hay dos temas en Petroperú. Uno es el tema de liquidez, es un tema de la deuda de corto plazo, que es urgente, y el segundo el de reestructuración. Pero si ustedes me piden hacer una prioridad, les diría que la prioridad es cubrir la deuda de corto plazo y ellos, así como ADL, que fue la que hizo el estudio y el diagnóstico de la situación de Petro Perú y que fue aprobada en directorio y junta general de accionistas el año pasado, está bien claro cuál era la ruta a seguir y esa es la que iniciamos nosotros el año pasado hasta que estuvimos en la gestión. La presidenta Dina Boluarte... Hace algunos días, esta semana, dijo en una conferencia, una presentación oficial sobre la renuncia al directorio de Petro Perú, señor Chira, dijo lo siguiente la presidenta, necesitamos funcionarios que amen la patria. ¿Usted se siente, digamos, en el perfil? Bueno, señora, yo, eh, yo creo que cada peruano, cada peruano ama al país, ¿no? Como o sea, para asumir eh, Petro sí, Perú. Per o sea, mi pregunta es directa porque siempre como hay rumores y lo tengo usted, digamos, en, en línea telefónica y, y es la fuente principal. Y la pregunta es, es válida, válida periodísticamente, señor Chira. ¿Usted asumiría de ser el caso, le planteé la posibilidad, regresaría como parte del directorio de Petro Perú o de algún otro cargo en Petro Perú? ¿Sí o no? Eh, mire, eh, el, el, el tema no es decir sí o no, no está dentro de mi expectativa y no es algo que me haya sido ofrecido. Uh -huh. Entonces, eh, eh, estamos en ese nivel. ¿no? Ahora, eh, o sea, cuando usted... Yo creo que ahí está, está, está contestada mi, 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 la, la pregunta que usted me hace. Ahora, eh, cuando usted eh, ha tenido estas reuniones, me, me entiendo que es a fines de, de, de agosto, de acuerdo a información que, que manejamos en Palacio, señor eh, Chira... ¿Quiénes estuvieron en esa reunión y qué cosas se habló? No, es, es un tema que yo simplemente no, o, no suelo comentar las conversaciones que se hacen a ese nivel. Recuerden que eh, cuando uno trabaja a nivel de directorio, uno tiene una junta general de accionistas y esa junta general de accionistas, en este caso siendo una empresa del Estado, tiene eh, ministros, el ministro de Economía, el ministro y, y viceministros, y lógicamente este, ellos son los que eh, actúan con el alto gobierno para tomar uh, las medidas adecuadas para la empresa. ¿no? El directorio decide, el directorio diagnostica, el directorio establece un plan, es comunicado a la Junta y la Junta lo tiene que aprobar. Entonces, eh, eh, en esa línea, lo que yo puedo decir es que... Este, no, no podemos, no podemos estar especulando sobre cosas. Si van a poner uno, lo que sí anhelo como peruano es que eh, ahora que se recomponga el directorio sea un equipo multidisciplinario. Recuerde que yo le dije a usted en sí. mi última entrevista, en mi última entrevista le dije zapatero. Zapatero a su, a su zapato. A lo recuerdo bien, Correcto. señor Chira, sí. Sí, porque a mí me parecía una, no una buena medida haber puesto este, todo el personal de una sola, de un solo, este, digamos, de una sola experiencia o de una sola área de conocimiento, ¿no? Ahora, Entonces, eh, esperamos que sea multidisciplinario y con las mejores personas que puedan llevar adelante el plan que se trace de aquí para el futuro. Yo creo pero, en Petro Perú. Claro. Yo creo que... Yo creo que con la refinería de Talara eh, en el estado que está ya eh, en funcionamiento, y ahí también quiero desmentir muchas cosas que se habla. La refinería hoy en día, así como estaba en diciembre, luego hubo un tema que no fue la Flexicoca la que falló. La, la Flexicoca falla a consecuencia de que las turbinas que le administraban vapor se pararon. Entonces, eh, eh, se, se habla mucho de que la Flexicoquín podría tener problemas de diseño, ese no ha sido el tema. Pero bueno, ¿El, último directorio, la... ¿El último directorio agravó la situación de Petro Perú? Eh, 
yo diría, yo diría que no, 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 no voy a criticar directamente, pero sí y me preocupan algunas de las decisiones que se tomaron. Que yo, yo creo que tendría que tener un poco más de información al respecto. ¿Usted hubiese Por planteado ejemplo, los tres escenarios que planteó el directorio último? No, no, no en esos términos, porque quien tiene que decidir eso al final es la Junta General de Accionistas. Nosotros en junio del año, en julio del año pasado, en el 2023, hicimos un diagnóstico y se lo presentamos a la Junta General de Accionistas. Entre ellos estaba cómo es que deberíamos este, eh, capitalizar y manejar la deuda de corto plazo, porque la deuda de largo plazo, vuelvo a repetir, se sigue pagando con la caja de Petro Perú, pero al priorizar el pago de esa deuda se descuida lo que se tiene que pagar, que es básicamente el tema de la compra de combustibles y la compra de crudo ahora, que mayormente se necesita para la refinería. Entonces, nosotros dimos alternativas, hicimos innumerables reuniones con Economía y Finanzas y con, y con Energía y Minas, y entendemos que los directorios tienen que trabajar en ese sentido. ¿no? Eh, yo, yo veo con mucha preocupación que a, se haya salido la opinión pública, porque eso expone a la compañía ante los acreedores. Entonces, crea mucho ruido en el mercado. Sobre todo los bonistas. Yo creo que lo que, lo creo que lo que se ha debido hacer es continuar trabajando al interno, continuar trabajando como director y si se llega a un límite donde ya realmente eh, no hay este, resultados, pues siempre uno tiene la opción de renunciar y, 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 y en su carta de renuncia exponer los motivos. ¿no? ¿Usted, por, eh, ¿usted apostaría tema, por una reestructuración? ¿Perdón? ¿Usted apostaría por una reestructuración en Petroperú? Bueno, gracias por la pregunta, porque mira, la reestructuración ya se había iniciado. Eh, lo que pasa es que... Eh, Pero con una eh, PMO, no son... como lo estaba planteando, digamos... No, 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 como se había hecho con el diagnóstico que hizo ADL y las recomendaciones se había iniciado por el cambio de los documentos societarios y eso fue aprobado por directorio y por junta el año pasado, en septiembre. ¿Y qué significa el cambio de los documentos societarios? Que ahí ya se estipulaba que el directorio de Petro Perú debía ser meritocrático y que iba a ser por concurso. Eso está escrito, no se está cumpliendo, pero yo creo que es por las cuestiones que se tienen en este momento coyunturales. Pero ya en la base legal y en este caso reglamentaria dentro de Petro Perú está bien establecida cómo debe irse renovando el directorio de Petro Perú y además cuáles son los perfiles que se necesitan y que necesita la empresa. Eso vino de las recomendaciones, fueron analizadas y se tomaron y fueron aprobadas hasta por la Junta ¿Usted? General de Accionistas. ¿Usted la cuando habla...? La reestructuración de... Sí. ¿Perdón? Sí, sí, continúe, señor Chira. La reestructuración también contemplaba el número de personas, eh, ya se tenía y se estaba trabajando en eso. El cambio de las gerencias, habíamos comenzado, sacamos a concurso cuatro gerencias uh -huh. y, y la intención era terminar en marzo, abril de este año con eso. Todo eso quedó eh, paralizado porque entró lógicamente una claro. nueva administración probablemente con... Y, y ha aplicado otras ideas. Y déjeme, déjeme decirme, ya que eh, para no olvidarme de lo que me preguntó de, de la anterior administración, es, me, pre, me, me preocupó que se paró la, la, la flexicopi por seis meses. Se, eh, a todo el personal gerencial que estaba en Talara manejando la refinería se le hizo de lado. Entonces, son, son cuestiones que a uno lo dejan, lo ponen a pensar si realmente... Este, son cosas que se hacen para el bien de la empresa o por uh -huh. desconocimiento. ¿no? Ahora, Pero eso ha sucedido, ustedes usted, lo pueden investigar. ¿no? Usted habla de, de un perfil para el, para el directorio que debe asumir, debe ser nombrado, designado por la Junta General de Accionistas, compuesto por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Energía y Minas, de que tiene que ser un directorio multisectorial. Pero además de eso, lo que piden los gremios es que sea un directorio fuera, digamos, o sin el sesgo político, totalmente independientes también para evitar los errores que se cometieron en los años anteriores, señor Chira. Sí, mira, Valeria, eh, este, eh, eh, concretamente, y usted puede acceder a los documentos eh, eh, y al reglamento del directorio de Petro Perú, el, el cambio que se hizo es para uh, incrementar y, y que sean todos los miembros sean independientes o incrementar el número de independientes en el directorio. 
que eh, hasta el momento es de seis personas y por lo menos cuatro deberían ser independientes. Y están los perfiles, ¿no? A, a un, un ingeniero que conozca bien del área de hidrocarburos, un abogado, un financista, están todos los perfiles que necesitas tener para que haya un directorio que se complemente y tome las mejores medidas para el gobierno de Petro Perú. Eso ya está establecido. Okay. Lo que, lo que lo, no, no sé por qué se ha interrumpido. O sea, se, vía el, el ADL fue contratada porque se mandó por un decreto de urgencia y la administración nuestra fue cumpliendo paso a paso e informando claro. a los stakeholders, al ministerio, a los ministerios, a la Junta, a la Contraloría General de la República. Uh -huh. O sea, eh, 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 el no haber salido a los medios no significa de que no estábamos haciendo nuestro trabajo como debería haber eh, sido hecho y, 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 y en ese sentido están ahí toda la documentación, actas de directorio, actas de la Junta Federal de Accionista, eh, todos los informes que se han enviado a todos los entes que le he mencionado. Entonces, claro, la, la independencia eh, imagino que también va, señor Chira, porque si la situación, digamos, es insostenible, tal como lo ha señalado, el último comunicado del directorio que acaba de renunciar, eh, es decir, al gobierno decidan, porque ya tenemos estos tres escenarios, la situación es insostenible, tienen que tomar una decisión de una vez por todas. Creo que también eso es una respuesta claramente independiente, porque no está supeditada, digamos, a lo que diga la presidenta de la República, sino que van a los lineamientos eh, a, a, autónomos que, que, que tiene el directorio de Petro Perú. Lo otro es, mi pregunta es, ¿qué tan cierto es esto de las planillas doradas en Petro Perú, señor Chira? Porque el ministro mucho habla de las medidas de austeridad. Bueno, eh, yo creo que en toda empresa y también en nuestra gestión estuvimos eh, viendo eh, varios temas donde podíamos, inclusive hay un reporte del año 2023 de todos los gastos que se recortaron. O sea, eh, en la gestión de una empresa tiene que ver también con eficiencia en los costos en las diferentes unidades o áreas que opera. O sea, eso, eso tiene que ser. Eh, también en el tema de venta de activos que ya no tenían eh, utilidad para Petro Perú o no tienen utilidad, este, también fueron identificados y ya se le había indicado a la administración que debería comenzar todos los trámites para las ventas de los mismos. Estamos hablando de aquellos activos, terrenos, casas y, y, y otros, que ya no tenían planes para Petro Perú, que en su momento eh, eh, tuvieron parte o fueron parte de una operación, pero que ahora ya no están contemplados en el... Este. Estaba también en andamiento eso, yo supongo que es parte de lo que este directorio que ha salido lo ha continuado. Entonces, la, eh, el, 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 la austeridad siempre tiene que darse, porque es parte de la eficiencia, los costos y lo que va a... Desprenderse a, a del terminar. edificio, por ejemplo, de Petro Perú es una buena salida. Mire, mire, yo ahí prácticamente digo lo siguiente, eh, y, le, y le doy un dato y le doy el dato al país. El, pre, del pre, el presupuesto operativo de Petro Perú, o sea, de todo lo que gasta Petro Perú, el 75% es en compra de crudo y compra de combustibles. Compra de crudo y compra de combustibles. 75% del presupuesto operativo. Entonces, ¿dónde una gestión tendría que mirar primero para tratar de disminuir costos? Uh -huh. Lógicamente en eso. No quiere decir que en las demás áreas no se tenga que hacer algo sí. o se tenga que, que, que comenzar a afectar uh -huh. a la gente o a afectar al personal claro. o herir la susceptibilidad de alguien. Eh, eh, Señor... te, tenemos que mirar la empresa como debe ser. ¿no? Señor Chira, yo tengo esta última pregunta y una breve, una breve respuesta. Se hablaba... Y hemos tenido entendido de que los bancos, el sistema financiero, iba a, eh, a no darle, no brindarle a Petroperú ya línea de crédito. ¿Eso es correcto? ¿Tiene información usted al respecto de que le cierran los caños los bancos a Petroperú? Mire, eh, eh, la situación eh, de Petroperú es que cada vez para conseguir créditos debido a este tema de la falta de liquidez... Este, y a la pérdida de, 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 las, de la calificación crediticia, los costos financieros se le han elevado. Y, por supuesto, hay algunas entidades que en algunos momentos han preferido o recortarlas o 
probablemente ahora desconozco si hay, alguna de ellas ha dicho no voy más. Perfecto. Pero por supuesto, y, 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 y yo tomo las palabras de, de, del gobierno, que el gobierno está actuando, ha visto todo el escenario, para uh -huh. eso ha convocado a diferentes personas que conocen el tema y que va a tomar la mejor decisión para justamente okay. enfocarse en la solución. De ¿Lo este han vuelto problema. a citar de nuevo a usted, a, a Palacio? No. Ok, ok. Señor Chira, muchas gracias. Gracias por atendernos esta tarde. Pedro Chira, expresidente del directorio de Petro Perú. Su nombre ha estado también presente ¿no? en estos rumores. Él ya ha mencionado que ha asistido a Palacio eh, a, a hablar un poco, digamos, con algunos personajes dentro de este recinto con respecto a la situación también que envuelve Petro Perú. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Pausa y volvemos.